Donc les femmes modernes maintenant, elles vont droit au but. Voilà, elles, elles insultent carrément les femmes des, des passeports bro. Elles ont la rage. C'est incroyable, hein c'est juste incroyable. Voilà, les insultes d'ignorantes. Il euh, n'y a pas de problème. You pay attention to the passport bros. Like they're getting women from like the DR, Colombia, yes. uh, the Philippines, Thailand. Like women can, that can speak very little English. Women that don't have and, education. And That generalization is quite irritating. If you want to know the reason why men go to other countries to find someone they love, it's because of women like you. Talking about women empowerment? Philippines, Thailand, like oh. women can, that can speak very little English, women that don't have they're, education. They're not... Passport bros wives are coming. Like they're getting women from like the DR, Colombia, yes. uh, the Philippines, Thailand, like oh. women can, that can speak very little English, women that don't have they're, education. They're not... I'm sorry, but I'm just gonna stop you there. The amount of disrespect in that video is unfathomable. Not only did you just generalize one country, but three. Did you even know that in the Philippines, they speak English as their second language? Have you even traveled outside of the US yet? Because I know a lot of Americans that never even leave America. If you come to Bangkok, Thailand, a lot of people here do speak English very well as well. So I think you better check yourself before you wreck yourself. Okay, let's talk about passport bro because you guys have seen a lot on social media at the moment me born and raised in thailand living in thailand excuse me i speak three languages and you're saying that we thai people have low education you've been out of the states even i don't know what type of people you have met in this entire life but ma'am what you're saying is reversing back to you as someone who might not have enough education i have a finished boyfriend I don't even expect his passport because i don't know how to speak finnish and work in finland so it's not everybody who's doing that madame and if us asian can treat men better than you guys that's not our problem problem change your attitude change your mindset and probably you will attract better men into your life okay So yeah, if you don't want someone to look down on you, respect you, then start that from you first. Think about it because you're a grown woman. Arschlock and go. Et pour avoir voyagé, je peux te confirmer que la meuf qui parlait là, elle est jamais sortie du territoire. Ça c'est mais c'est sûr et certain. Cette vision que l'on a dès qu'on sort, on pense que dans les pays occident, on est les boss et tout ce qui est à l'extérieur, ils, ils savent pas lire les gars. Ils savent, ils savent pas lire. Euh, non, il y a des femmes qui travaillent. En Amérique latine, les femmes travaillent. En Thaïlande, les femmes travaillent. Enfin, partout, les femmes travaillent. Enfin, c'est juste que c'est des vraies femmes. Donc, mais comme c'est trop dur pour elles de, de se dire que peut-être c'est notre faute, peut-être qu'il faudrait qu'on se regarde dans le miroir et se dire. Bah, peut-être qu'on sait pas comment traiter un homme. Peut-être, hein Je sais pas, hein Non, euh, on est fort et indépendant. De toute façon, on n'a pas besoin de vous. Après, les gars, ils se barrent Non, mais s'ils se barrent, c'est forcément parce que les meufs là-bas, elles, elles sont en galère. Elles attendent des étrangers pour leur sauver la vie parce que sinon, euh, voilà quoi, elles sont en galère. Moi, j'ai des cailloux. Et forcément, elles ont pas de travail. Elles sont là. Oui, oui, oui. C'est vraiment d'ignorance, mais de ouf, quoi. C'est elle qui n'est pas éduquée. Elle dit que ouais, les femmes extérieures ne sont pas éduquées. C'est toi qui n'es pas éduquée. Et j'ai envie de te dire, même si elle ne parle pas la langue, moi, j'ai vu des couples qui se sont mariés et ils parlaient pas la même langue. Et ça n'a pas posé de problème. Alors évidemment, c'est mieux quand tu parles la langue, c'est sûr. Mais moi, d'expérience personnelle, je peux te dire que je l'ai fait pour les états unis je ne parlais pas anglais euh, et euh, ça ne posait aucun problème. Ok Et pareil, j'ai fait la même chose pour l'espagnol. Je ne parlais pas espagnol et ça n'a posé aucun problème. Alors après, je pense quand même que c'est bien que, que tu sois sur le chemin quand même d'apprendre la langue de la femme avec qui tu es ou, ou vice-versa, tu vois. Mais ne pas parler la langue, ce n'est pas non plus un frein. Même si on est d'accord, c'est quand même mieux de se comprendre et de parler la même langue. This is about the trending on TikTok right now, the passport bros. Um, most of you, a lot of the women in America, what I watch is they are saying that a lot of um, people from the Philippines, I'm Filipina, we don't speak English. No, we don't. We're uneducated. Yes, we didn't go to school, you know. Come on. One, you go to the hospital in the States. How many Filipino nurses have you seen? You know, come here in Thailand. I live in Thailand right now. There's tons of Filipino teachers, English teachers here in Thailand. Okay. I am a nurse too, but I work in a corporate company right now. But it's just so sad that... Instead of you guys looking in the mirror to find out, figure out what's wrong in your relationship with your partner, look at the other side and blaming 
us why your boyfriend or these passport bros go to Philippines. That's the first reason you you think because we are submissive. We don't know better. Oh, that that fires me up. We don't know better. We don't speak English. How do you think these people will communicate to each other if they don't speak English? Come on. Your boyfriend or these password bros speaks English. Do you think they want to go to a place that they only sign language? Come on. Oh God. That only shows me how insecure you guys are. And that only shows the world why these men probably leave your country. Okay. I mean, I think what I'm trying to say is it's not our fault. And it's not fair for you guys to, to call us, you know, these sad words or sad names that we are uneducated. We don't speak English. We don't know better. We're submissive. I'm 34 years old and I have been independent all my life. You know, same as you. You're probably the same. Independent women, powerful women. You know, you take care of yourself. You take care of the family. Same with me. Okay. Look at the mirror. Maybe it's not the face. It's not what your principle. It's it's just the relationship doesn't work. Elle est trop mignonne. Ça veut dire que même quand elle veut s'énerver, elle veut montrer son mécontentement, elle est là. Bah les filles, nous, on n'y est pour rien, en fait. Enfin, ça sert à rien de nous insulter, en fait. Nous, on n'a rien fait, nous. Enfin, on aimerait bien être copines avec vous, mais c'est pas, pas nous, en fait. C'est vous qui savez pas vous occuper de vos, de vos gars, en fait. Nous, on n'y est pour rien. Faut, enfin, tu sais, même de, essaye même de donner des, des conseils. Mais non, mais les filles, essayez de voir euh, pourquoi la relation ne marche pas avec vous. Euh, euh, enfin, voilà. Parce qu'avec nous, ça marche. Alors, donc, euh, je sais pas. Eux, ils sont heureux. Nous, on est heureuses. Il euh, y a vous qui, qui êtes aigri là, donc euh, peut-être essayer de voir chez vous qu'est-ce qui se passe. Hein. Peut-être que la stratégie féminisme ne fonctionne pas. Peut-être. Peut-être que la stratégie, je m'en bats les reins de mon gars, et euh, je suis plus une esclave, j'ai pas besoin de lui faire à manger, j'ai pas besoin de m'occuper de lui. Euh, il se débrouille tout seul, il y a Uber Eats maintenant. Euh, moi aussi, je travaille. Du coup, peut-être ça marche pas. Voilà, peut-être. Parce que les gars, ils rouvent forcément hein, euh, là où ils sont le plus appréciés. Tu sais, les gars, ils sont là, ils sont pas bêtes. Hein. Ouais, bon, ici, c'est pas... Oh, non, ça c'est pas super ici. Moi, je prends mon passeport. Bon, voilà. Et puis, il y a le choix. Dès que tu sors de l'Occident, de toute façon, euh, t'es bien. Pas compliqué, hein. <rire> Donc, il y en a des pays, hein. Entre l'Ukraine, la Russie, euh, Philippines, Thaïlande, l'Amérique latine, enfin, euh, je... À perte de vue. Et en plus de ça, devine quoi Elles sont super exigeantes. <rire> donc, euh, donc, ce ne sont même plus des épouses. D'accord Elles n'ont plus les qualités d'une épouse. Mais en plus, elles sont beaucoup plus exigeantes. Incroyable. Et en plus, elles sont en surpoids. Parce qu'il n'y a que chez nous, là, que les gens sont en surpoids, là. Je peux te le dire. Hein. Dans les autres pays, les gens ne sont pas en surpoids. Hein. Tout ce qui est Asie, déjà, c'est oublié. Il n'y a pas de surpoids. Europe de l'Est, il n'y a pas de surpoids. Euh, tout ce qui est Amérique latine, pas de surpoids. Alors, je sais qu'en France, on n'est pas quand même au niveau des stades. Parce que les stades, c'est du n'importe quoi. Hein. Là, Et en plus, elles sont exigeantes. <rire> Why do you think so many men are traveling overseas to find wives in other countries? Men are traveling overseas to find wives in other countries? Why? I'm right here. I'm single. No, no, Why? No. I want to be married. Right, but I'm saying, do you see typically see women traveling if, overseas if to find husbands? men are traveling overseas to, to countries that have less money and less education, it's because they want a woman who is dependent on them for their livelihood, for their resources, to have a good life. And I don't think that that is a good thing. A lot of the men I know that go overseas to find wives are not great dudes. Can you be more specific? Yeah, they're pervy. The only men who like to go overseas to find a partner is men who like to prey on vulnerable women. Because when you go find a wife in the Philippines or Thailand or Eastern Europe or wherever these places are that are overseas, I'm assuming you mean they're more biddable? that they're less outspoken, they don't demand anything of you, that they're just happy to be rescued from their poverty-stricken life of no opportunity. What do you mean by that? And have spoken, they coming at this lady hard for doing this video, think she down in passport bros? They came at her instead. Look at all these Filipinas. Hill, my dear, a queen doesn't break another queen's crown. First, it's none of your business. Second, it's their money. It's their life. 
and it's not a foreign women's fault if American men fall for them instead of you. You must understand, like us Filipino, we are naturally sweet and naturally compassion. Doesn't matter if you are our boyfriend, husband, or lover. If you are just our friend or cousin or whatever, neighbor, we are naturally like that. Okay? And that's what they like about us because we are just sweet. We're very personable, understanding, caring. It's not because we are submissive. We're not submissive. You ask my husband that, he will not he will tell you I'm not submissive. <laughs> we are just naturally family oriented people, that's all. And you can't deny the fact here in the United States, it's not like that anymore. Dear Passport Boys, Dear Passport Bros, Stop calling yourself Passport Boys and Passport Bros. Are you going to the Philippines to look for a Filipina queen or what? So stop calling yourself Passport Boys and Passport Bros. Start calling yourself Passport Kings. That's right. You are a passport kings. And I've had good relationships in my life, but I have never felt like a king or got true king treatment until I went out of this country. Facts. Where you're praised, especially as a black man, and one, I'm from America, yeah. and two, I'm black. For being you. Right. It's like the world is yours whenever you leave this country. American men, most of them are global eights, nines, tens. A global scale, they are the top. If you make more than $30,000 a year, you're in the top 1% of the, of the world. Most American men, just on that one metric, are literally more attractive, again, just based on money. So it's not easy, it's normal. This is wow. normal. Yeah. Uh, walking around and seeing no fat women, it's only wow. in America where everyone's fat and all the girls have to compete with nobody and they have access to the top like men of the planet. As a man, there is no worse place to be than America. Bon après à Miami. Arrête de me dire Miami c'est pas les States. Je me rappellerai toujours, j'étais arrivé en vacances, j'avais voulu demander poser une question à mon anglais déjà c'était chaud. Je parlais pas déjà bien anglais. J'essaie d'articuler une phrase à peu près correcte pour que le gars puisse me comprendre et quand je lui parle, il me dit non, je parle pas anglais. J'ai dit mon épouse tête ici. <laughs> mon gars, hey, mon gars, tu seras en France. Les f... Ah là là, Zemmour, il a... hey, ils auraient pété les plombs. <laughs> Et donc, du coup, en fait, je me suis aperçu que ouais, les gens ne parlent qu'espagnol. <laughs> il y a des gens normal, les gens ne parlent pas anglais. Euh, bref, donc Miami, non, c'est pas les States. À Miami, non, les femmes sont belles, sont minces, il n'y a pas de problème. Euh, par contre, la compétition, elle est rude. Mais j'aime bien sa, sa théorie, j'avais jamais vu ça comme ça. Le 1% planétaire. On fait partie des 1% planétaire, les gars. Quand même, mais ça on a souvent tendance à oublier. Bah, tu oublies parce que surtout parce que tu tu voyages pas en fait, euh, parce que tu à ton as ton travail, t'as pas de business en ligne, voilà. Et après tout se gagne les gars, tout se mérite dans la vie. Il y a personne qui est, y a, ça tombe pas du ciel. Hein, je te rappelle t'as mon étude de cas où je te montre exactement comment créer ton business en ligne étape par étape. Et après tu pourras voyager hein, et faire ta, ta propre opinion. Donc prends ça avant de créer l'arnaque. D'ailleurs il y a une meuf des Philippines elle a demandé mais pourquoi vous êtes si euh, énervé, pourquoi vous avez la haine comme ça en, contre nous? Nous, on est là, on est gentil, on... qu'est-ce qui se passe Nous, on fait rien, tout le monde est heureux, on a des enfants, voilà. Pourquoi vous êtes énervé en fait On comprend pas, en fait. My take on Passport Bros as an American who's lived in the Philippines for two years is that most Filipino women who are dating foreigners, they know English very well. They're smart, they're not uneducated. They definitely know what's going to happen and what's going on and they know the expectations of what a possible marriage might entail. The part where I get a little worried is I've seen a lot of passport bros be, first of all, predators as young as 13 years old. And second of all, they seem very, very hurt and just like really jaded towards American women and kind of controlling and just really aggressive. So that would be something to consider as well if you want that type of personality as a partner. And also when people move to the US, you know, they have a foreign spouse. Sometimes, not always, sometimes that a foreign spouse is isolated, doesn't have very good connections. So if anything were to be bad or if they would need any help, I'm just worried that some people might not have the resources to get the appropriate help or support or community they need. But I don't care who you guys marry. <laughs> if it's a foreigner or not, obviously I'm married to a foreigner myself. But I think there are just some 
parts to be cautious about and then also just remember a lot of American women have had really bad experiences with men so when they see like that kind of rough personality going to another country um, and having women there they might just be a little upset or triggered because they don't want women to experience things that they have also experienced so that's my take cette sensation de supériorité dans ma tête je, est incompréhensible je, je ne comprends même pas en fait ce qui se passe ça c'est sûr qu'avant elle devait dire ouais les meufs aux Philippines elles, elles sont pas éduquées elles sont pas ceci elles sont pas cela là elle est dans le pays donc elle n'a plus trop le choix elle a dit bon ben j'avoue euh, bon, en vérité vous êtes éduquées bon voilà bon c'est vrai mais bon quand même euh, il faut qu'on vous dise les filles euh, ces gars là on a essayé c'est pas des bons gars c'est pour vous prévenir les filles qu'on fait ça parce que quand vous êtes des teubés vous pouvez pas vous avez pas l'œil du discernement nous on vient des têtes donc on, on sait c'est pas des bons gars c'est vraiment pour vous protéger. Elle a osé dire ça normal, gars. C'est même pas un sketch. Elle a vraiment dit, c'est pour vous protéger, les filles. On vous prévient, on vous dit ça, c'est pas bon. Bah, bah, elle serait au courant depuis le temps, hein, parce que ça fait des années hein, que les passeports bro, euh, même si ça ne plaît pas, c'est carrément un mouvement maintenant, mais ça fait des années qu'il euh, bah, y a des gens qui ont euh, des femmes euh, de, de Philippines, de Thaïlande, etc., qui ont déjà eu des enfants, des familles, ça se passe très bien. Donc voilà, elle serait au courant. Hein. Donc c'est sûr, c'est toujours plus facile euh, d'insulter les femmes euh, philippines ou, ou de autres euh, pays ou d'insulter les hommes, c'est des prédateurs, tous les mobs qui veulent utiliser euh, euh, voilà pour exprimer euh, leur égritude, je sais pas si ça se dit en français. C'est sûr que c'est plus simple de faire tout ça que de se remettre en question. Ah bah tiens, pourquoi pourquoi ça marche pas avec nous et quand ils, quand ils vont dans les autres pays, ça se passe bien, ils ont une famille, tout se passe bien. Bah, ah bon Maintenant, c'est parce que c'est des parce que c'est des prédateurs et c'est parce qu'elles sont elles sont elles, elles sont pas éduquées. C'est pour ça et elles sont en galère, elles attendent que quelqu'un vienne les sauver, c'est ça. Elles ont pas de travail, elles travaillent pas. Ah non, on travaille seulement en Occident. Bah non, c'est juste parce qu'elles savent comment euh, tenir un homme. Parce que de toute façon, en Occident, vous, c'est le concept de c'est l'homme qui doit tout faire pour te garder. Ah bah, bonne chance. T'as tout compris, toi. <rire> T'as tout compris. Donc elles, elles ont compris, donc ça se passe très bien. Voilà. Et, et non, elles ne sont pas des esclaves. Et non, elles ne sont pas soumises. C'est juste que soumises. Oui, elles sont soumises dans le sens où elles savent que l'homme, c'est le leader, elles le traitent comme un homme, elles s'occupent de, de leur homme, elles savent comment traiter leur homme, point barre. C'est juste que les femmes de l'Occident ne le savent pas. Ah, il y en a, alors je sais qu'il y en a quelques-unes, je sais les filles, je sais qu'il y en a quand même quelques-unes quand même qui... Il y en a quand même de plus en plus qui sont « aware », comme dirait Jean-Claude, et qui savent comment s'occuper de leur gars. Quand même. Donc c'est sûr que c'est toujours plus facile euh, de cracher sur les gens au lieu de se remettre en question. Voilà. Non, elle, elle est parfaite. Voilà. Ça n'a pas marché parce que les gars sont pas bons. Par contre, dès qu'ils vont avec les autres femmes, ça marche. Alors, Géraldine Hein Et de surcroît, t'es vénère alors qu'en plus, c'est des gars que tu ne veux pas. C'est des gars que tu ne veux pas. Alors, pourquoi tu es énervé C'est des déchets, c'est des prédateurs, c'est des tout ce machin. Alors, pourquoi t'es énervé Moi, il y a un gars qui a une théorie. So, I was thinking about this. Why do they care Why do they care that men are going their own way and finding women in foreign countries Why Why are they so upset Why do they call them dusty and useless and then in the, and then get mad that they're leaving They don't want them but they don't want them to leave And why Why are they making these videos to tell us how they don't care And it finally struck me The video is not for the passport boys The videos are for their orbiters the friend zone men They want to make sure they don't get this idea in their head that they can go somewhere else, that there are other women available to them if they just leave the country. They need these men to stay in their orbit, to keep validating them. That is what they're terrified, is they will lose the influence they have amongst the few men who still put up. Ah, J'ai envie de te dire pourquoi pas, hein? c'est possible. C'est possible, hein? elles veulent tellement l'attention que ça doit être ça. Ça veut dire que même si elles veulent pas de ces gars-là, elles veulent quand même qu'ils restent là pour leur donner de l'attention, pour leur montrer ce qu'ils peuvent pas avoir. J'ai vu une meuf euh, dire ça un jour. Venez, on va dans ce milieu de la, de la piste juste pour leur montrer ce qu'ils peuvent pas avoir. C'est vrai que si tous les gars arrêtaient de, de simp, arrêtaient de mettre des likes euh, à des meufs qui montent leur fessier sur, euh, sur Internet et leur dire que tu es trop belle et trop intelligente, c'est vrai que ça leur ferait tout drôle, quoi. Mais bon ça n'arrivera pas. Hein. Donc voilà ce que j'ai à dire par rapport à ça. Dis-moi ce que tu en penses euh, en commentaire si tu connaissais déjà le mouvement Passeport Bro et si même toi-même tu te dis hm, pourquoi pas aller faire un petit tour en Philippines. Hein? Ah, pour ça, il va falloir créer votre business les gars. Business en ligne pour pouvoir être libre géographiquement. Tu as tout en description euh, pour aller plus loin avec moi là-dessus. Ou sinon tu vas ailleurs mais il va falloir faire quelque chose les gars. Il va falloir, euh, si tu fais rien, il va rien se passer. Et les gars, euh, on lâche rien et on reste déterminé.
Il y a eux et à nous. Je suis à ton camp.